De volta com o nosso Você Bonito e olha que delícia, já com a carinha do final de semana, uma receita super fácil, mas cheia de técnicas, claro, quando ele tá aqui a gente sempre aprende muito, <risos> chefe queridíssimo Rogério Maldonado, bem-vindo! Tudo bom? Obrigado, Carol. Adorei Obrigado, a ideia, ótimo. porque é um, são ingredientes né, que também são acessíveis é. e é. que se a gente aprender uma vez, dá para brincar com esse recheio Não, muito. Ficou super fácil, recheio fresco, ervas frescas, um queijo branco, uma ricota, hum. então assim, super saudável também, assado, bonitinho. E vamos passar muito bem. Com uma saladinha que eu vou fazer uma, uma espécie Caesar. de uma releitura. A, a salada é em homenagem à nossa diretora, mas ah, eu não é? vou contar a história não, Glaucia. <risos> São histórias nossas de bastidores, mas depois eu te conto. É uma Caesar salad toda especial, tem um molinho inclusive que você já me contou, que ele é da salada, mas que a gente pode usar no frango. Isso. Um molhinho de caju que a gente é, colocou no final para colocar na, pra, pra enriquecer a nossa salada, vamos usar no frango. Tá? Na Como salada é? a gente faz um vinagrete de limão siciliano, super simples, hum. azeite e limão siciliano. É simples para ele, que é o chefe, né? Quando a gente vai ver, tem, olha, tem aquele passo Não. a passo, mas aprender é sempre a Mas melhor. é fácil, é fácil. Muito a gente bom. vem ensinando coisas fáceis aqui para as pessoas. Vamos para o nosso galeto, então. Vou passar Bora. os ingredientes, começando por ele, tá? A gente vai usar para o galeto com a pasta de ervas. Dois galetos inteiros... Aí você vai vendo a sua quantidade. Um quarto de maço de salsinha. Um quarto de maço de cebolinha. Um quarto de maço de coentro. Um quarto de maço de hortelã. E um quarto de maço de bulbo de erva doce. Essa, deixa eu só... Pode falar. Essa receita, Carol, eu sempre passo aqui para quatro, cinco pessoas, tá? Tá. Então, assim, dois galetos. Óbvio que a gente vai fazer um só aqui, mas... Serve Sim. dois, serve em quatro pessoas, as, as quantidades são para quatro pessoas. Perfeito. Tá bom? Vamos a meio quilo de ricota fresca. Quanto baste de louro fresco. Aí tempero. Alho em natura. Sal. Pimenta do reino em grãos. Azeite de oliva. Vinho branco seco. Certo, daqui a pouquinho eu passo então a salada. Certo. Ótimo. Vamos lá. Carol, esse tempero todo em natura, alho, louro, sal, vinho branco, foi para marinada do galeto, tá? O hum. que, que a gente fez? O que, que eu fiz? Eu marinei esse galeto, temperei ele ontem, então ele ficou aí umas 12 horas marinando. Então você colocou o sal, o alho, a pimenta de, do reino em grãos, Isso. azeite, o vinho branco, num saquinho, num bol. Num saquinho, num bol, num recipiente, fecha bonitinho, geladeira. E, e tem que vai... colocar bastante ou é só um não, pouquinho? Não, não precisa de muito não. Tá? O galeto é bem pequeno, ele absorve bem. Tá. tá? Interessante que ele vem é, esviscerado e aí a gente coloca dentro os temperos para pegar bem na carne. Tem essa tá. parte da pele que se você não colocar por dentro ela acaba não pegando o sabor. Perfeito. Tá? Então ele tá marinado aqui. Ok? Receita é super simples, Carol. O que, que eu vou fazer? A gente tem a ricota. O que, que eu faço com a ricota? Por que, que ela tá assim, ó, levinha? Eu passo na peneira. Hum. Tá? Na receita, o pessoal vai ler que eu pus num processador, processar tudo junto. Eu quis fazer isso manualmente aqui, para as pessoas verem que dá para fazer. Não precisa processar, não precisa de processador, não precisa de nada. Dá para fazer na mão. Então, põe a ricota aqui, o resto é... São Só ervas picadas, tá? Juntar. Vamos começar a picar? Aí. Tem o hortelã. Tudo fresco, tá, Carol? Vamos usar Poderia subindo, ser creme né? de ricota para quem. Poderia, pode gosta ser. Dessa parte pode mais ser o, o queijo que quiser, na verdade. Menos queijos uh, de massa dura que a gente chama, curados, né? Queijo de massa mole, queijo branco, queijo cottage, enfim. Todo esse tipo de queijo pode utilizar. A gente pega as ervas aqui. Eu estou só picando na faca. Ah, eu poderia colocar isso tudo num processador, tá? É mais rápido? É mais rápido. Olha lá, que delícia. Quem tem horta, aproveita, né? Para usar... Aproveita mesmo. No frango. Vou pôr toda essa cebolinha aqui, é muito. O segredo, então, é sempre a marinada. 20, deixou 24 horas? Não, não, 12 horas. Cara. 12, tá. 
né? 12 horas está bom demais. Para um galetinho desse tamanho, 500, 600 gramas, galeto nada mais é do que um franguinho abatido com 21 dias. E aí eu coloquei essas ervas, né? Se as pessoas gostarem de outras ervas, fiquem à vontade. O que a gente não poderia colocar como recheio que pode, enfim, ficar com mais umidade, que pode desandar aí o galeto? O que você acha? Pensando em legumes, pensando... Né, o queijo você já comentou. Qualquer legume que, que é, trouxesse umidade, mas assim, se você misturar algum queijo pastoso com as tá. ervas ou com algum legume, isso vai criar uma, uma consistência e dá para rechear. Perfeito. Tá? Então aqui, ó, mistura de ingrediente. Não, só assim essa ricota já é espetacular. <risos> Imagina, já dá uma boa entrada, né? Tudo, uma com torradinha. Com a do frango. Muito bom. Um pouquinho de sal. Você sabe que meus meninos adoram quando você vem, né? Ah, é? <risos> ai, ai. Passamos bem, olha lá. Vou botar um pouquinho de pimenta. Pimenta eu trago em grãos. Pra gente quebrar na hora. Pronto, Carol, recheio. Pronto. E aí, o que a gente faz? Pegamos o nosso galeto. Então é bom pedir para que, né, tire. É, ele, a parte é, interna, ele vem. Né? Quando você compra em qualquer mercado, ele já vem assim, tá? Ah, tá. Aí a gente vai rechear, não sei se. Isso, vou te pedir para virar. Para virar, ó, para as pessoas verem. Vou tirar esses potinhos aqui para não te atrapalhar, tá? Esse acho que você ainda vai usar, né? Isso, essa esse eu vou colocar para assar. Tá vendo? Ele forma uma pasta, ó. Dá liga, né? Fica consistente, tá vendo? Dá para você trabalhar até com a mão. Olha lá que bonitinho. Que delícia. Receita. Que dá para para mudar, né? Muda o frango, muda o sabor. Total. Que a gente amarraria para ficar bonitinho, mas não precisa. Tá? Aí. E rápido mesmo. Rapidinho, fácil de fazer. Vamos besuntar com, com bastante azeite. É o que vai dar a nossa crocância. Isso aqui, forno. Forno pré-aquecido, 180 graus, meia hora, 40 minutos, ele já assou. O resto é da cor. Quem tem, é, é... Quem tem o, o grill, o da grill? parte do grill, Pode legal colocar, colocar a parte também. do grill na hora de dar essa cor, né? Ah, no eu finalzinho. Eu liguei aqui para dar a cor no nosso. Você no vai finalzinho. Ver. É. Muito bom. Vamos lá, para mais dicas, eu vou passar os ingredientes é, da nossa salada. Então, a ideia é uma Caesar, que eu já entendi que o pulo do gato é um molinho especial de caju. Veja aqui, ah, ousadia. Tem, um, tem, tem um segredinho, tem uma surpresa no tem final. Uma surpresa? Da, tem uma surpresa? Ai, ai, vamos lá, então. Para nossa salada, enquanto o nosso galeto está lá no forno. A gente vai usar uma mini alface, quanto baste de queijo parmesão, duas fatias de pão integral torrado, um limão siciliano, quanto baste de azeite de oliva, quanto baste de alite em conserva e molho de caju a gosto. Que aí você vai esse explicar é um... que molho é esse. Vamos lá, rapidinho, Vamos. Carol. Eu sei que nosso tempo tá curto. Alface, mini alface eu peguei, tá? Super bonita de montar, super fácil. Tiro aqui o, o talinho. E vou montando aqui, ó. O que a gente vai fazendo? Olha o perfume do caju. Está chegando aqui. Vou quebrar um pouco este pão. Vamos lá. Começar a montar. Ah, detalhe. Vou montar o vinagretezinho. Tá. Vamos lá, irmão siciliano. O negócio é corta tudo na hora. A 
gente pode usar esse molho qualquer salada. Qualquer salada. Isso é um vinagrete clássico, tá? Clássico. Então sempre uma parte do, do ácido, do vinagre, do limão, três partes do, da gordura, do azeite. Emocionou, legal, perfeito, vamos montar. A gente tem molinho. A gente tá usando a mandolim pra fatiar o parmesão, tá? Tá. Ó. Nossa, assim é o mais gostoso mesmo. Lasquinho de parmesão. Eu venho com um pedacinho de alite. Ah. É a cisa clássica, né? Tem. Tem. Tem alite, parmesão. Ah, que legal! Você vai fazendo uma a uma. Camadinha, né? Aí, Glaucia. Olha o segredo. <risos> Não vou contar, diretor, não vou contar. É um pãozinho. São as bobagens que a gente fala quando a gente tá fora da emissora. É, as famosas piadas internas. Ai, ai. Vamos lá. Montando. Bonito isso aí, gostei. Aprender a montar também é parte do... né? Sim, parte do processo. Do processo, para ficar bem, bem lindo na mesa. Olha lá. Bom, hein? E tem que ter o capricho, né, Rogério? Tem que ter todo... É. Lá, uma a uma e vai. Ali na mesa você fez uma em cima da outra. Isso. Aqui você tá montando uma... Para o meu prato e para o seu, certo? Pro prato e para o seu. Se você puder me trazer já, o pratinho, o pratinho, a gente já colocar ela no então prato. Então eu vou pegar o pratinho. Depois eu só tiro o galeto. Só um minutinho, olha lá. Tá linda essa mesa, hein? Gente, vocês não fazem ideia do perfume do caju. Vou falar um negócio. Tá espetacular, tanto aqui na mesa, ó, quanto ali. Nossa, tá gritando. A gente ainda não chegou no, no caju, então, né? Deixa eu colocar, é. Vamos chegar tá. já. Olha ah, o capricho dele. Eu falo que ele não brinca. Não brinca, ele não vem pra brincadeira, né? Tá vendo? A gente dá risada, tudo, a gente brinca, mas ele não vem pra brincadeira, não. Uma florzinha comestível. Tá. Olha lá. Tamo chique. Tamo. É porque hoje é quinta, né? O Zay falou que essa quinta, semana sexta. foi segunda, quinta e sexta. Agora, Ai. Carol. O que é isso? Cacau. Ah. Cacau? Isso. Vamos tirar nosso galeto que já tá pronto? Vamos. O caju não é agora. Caju então vamos pro caju. Eu tô olhando, tô sentindo o aroma do caju, quero só ver. Caju é o seguinte, ó. Nossa. Olha lá. Entendi. Tem como ficar ruim, né? Gê, eu falo que ele é chefe estrelado, tá vendo? Que, que quando o prêmio, o prêmio não vem à toa. Olha lá quem escreveu pra gente, perguntinha do público na tela. Obrigada, Simone. Um beijo. Molho de laranja também combinaria? Combinaria então, muito. Super. É. Qualquer molho cítrico vai muito bem aqui, tá? Tá. Tem mais, olha lá. Ó, saindo quentinho o galeto. Edson, obrigada. Pode fazer com codorna? Pode fazer com codorna. Codorna é um pouquinho menor, né? Você vai ter um pouquinho mais de atenção na hora do assamento. Tá. Pra não passar um do ponto, mas pode fazer com codorna. Legal. Tá bom? Então aqui... Aqui a gente hum. vai deixar reduzir só. Tá. Tá? O suco do caju. Olha aqui nosso bichinho. O que, que eu vou fazer? Esse é o nosso prato, certo? Não? Certo. Você quer outro? Não. Nós vamos servir aqui. Tá bom. 
Nossa. Judiu, né, Flavinha? <risos> não, gente, não tem como. Olha isso. É espetacular. Quem foi que perguntou outro dia para vocês? Perguntaram para minha produção se eu realmente comia. Né, Pedrinho? O Pedrinho. É só o osso que não reclama. <risos> Falei, sério que perguntam? Gente, vocês não fazem ideia. Que? Nossa senhora. Um eu divido, um mas o meu pedaço tem que garantir. Pimentinha que demais um isso. Aí vira um molinho quente. Molinho quente de caju. De caju e reduzir. Gente, o que, que é isso? Eu não, hoje eu não fui nem pra esse lado te ajudar a tirar as coisinhas, porque eu tô aqui não, só... Fiz no... uma bagunça ali hoje, né? Não, não, mas é bom ah. que a gente vai sentindo. Olha ah lá, olha ah lá. Sensacional. A gente agradece sempre a gentileza de você nos ensinar os truques e as técnicas, porque isso é muito legal, né? Bacana, é muito né? bacana. A gente, mas super né? simples, né, Carol? Nada muito... Não, e... Gente... Só que... Fácil de fazer. Quanto tempo eu fiz isso? 10, 12 minutos, 15 Olha minutos? Olha que coisa mais espetacular. Nossa Senhora. Vamos lá? Deixa eu Ai, você me ajuda? Obrigada, claro. chefe. Olha, arrasem aí no final de semana. Só isso que eu tenho para dizer para vocês. Faz exatamente como ele explicou. Vai estar tá lá no YouTube... Aí você vai pausando o vídeo, né, e vai, que aí fica fácil, vai pausando, aí você reproduz, tal, 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 você vai ver, sucesso. E bom apetite, porque... Bom apetite, vamos lá. Eu não sei por onde eu começo. Ah, não, vou começar <risos> pelo esse frango que tá espetáculo, lá com molinho de caju. Esse molinho de caju foi... É, quem gosta, então, do, do cítrico, por exemplo, perguntaram da pode laranja. Pode usar laranja, pode usar o próprio limão siciliano, sempre dá uma temperada, põe um limão, um salzinho, põe uma pimenta. Mas leva pra panela, um então mel, dá uma um reduzida. De mel. Dá uma reduzida. Tem o próprio, aqui a gente tem o próprio hum. açúcar da fruta, hum. que vai caramelizar o molho. Mas um molho de laranja, que tem um pouquinho mais de líquido, põe um mel junto, vai muito bem. Gente, tô chocada. Vocês viram isso? Espetacular. Não, tipo... Hum. Que tal? O frango fica perfeito. Ah, eu quero esse molinho aqui. <risos> Nossa! E a Cisa? Eu quero experimentar tudo, mas eu tô com uma... Uma dosinha de desmanchar essa alface, tá tão bonitinho. Gostei de servir assim também. Olha lá. Grande ideia, viu? E de uma forma super saudável mesmo. Porque o frango é, é carne magra. Sim. A ricota, queijinho magro. Final de semana, hum, comendo bem. Tem que sair da dieta. <risos> Rouba de falar. Tá perfeito. Obrigado. É que o meu tempo acabou. <risos> Mas depois do programa eu tenho o meu momento. Parabéns, viu? O seu trabalho realmente é, é fantástico. A gente agradece sempre a gentileza mesmo de, de, de ter todo esse cuidado de nos ensinar técnicas da gastronomia, que a gente só aprenderia realmente fazendo é, é, cursos, estudando gastronomia, né? Então é uma forma da gente treinando, aprender também. Tem que treinando, treinando. Tem que errar, Não. tem que acertar. Parabéns. Isso é legal. Obrigado. Eu vou deixar Obrigado. o seu contato para quem quiser saber mais e vou pedir para os meus meninos, o, os outros são todos de vocês. <risos> Esse aqui eu mereço, vai. Fala. Merece, né? Vai lá no Instagram dele, que o trabalho dele é fantástico. Arroba Roger1974. Tudo junto no Instagram. Arroba Roger1974. No Facebook você também encontra o trabalho Rogério Maldonado para saber mais aí do seu business todo, dessa gastronomia incrível. E lá no YouTube tem muita receita dele, sempre com essa pegada. Então, quem ainda não tinha visto, vai lá. Muito obrigada. Vou passar bem daqui a pouco. Obrigado, Carol. Até a próxima, viu?